Oké, okay, so by 1.1 vraag hulle, wat is die oxidatiegetal van kroom in CR2 O72 min? So ek gaan hem split in stikke. Uh, elke sierstofse lading is min 2. En dan 7 van hom, so in totaal is die kan dan eindelijk min 14. Ra? En dan gaan kyk jy, die totaal van die reële molekule moet optel tot die boekant. So in die fake moet daar op die ouwende nog steeds min 2 oorwees. Wat beteken jy soek aan hierdie kant plus 12, so dat jy kan sê plus 12 en min 14 gaan uitkom by min 2 daarboe. En dit beteken, dit is uit 2 kroome uit, so elk een van die kroome moet de kroom 6 plus wees. So die oxidatiegetal van die kroom is net 6 plus. So ek gaan dit net hier langs die kant skryf, kroom gaan wees plus 6 en sierstof gaan wees min 2. Want dat jy die oxidatiegetal vat per atoom, so die oxidatiegetal van 1 atoom, as daar enig iets voor hier so gestaan het, jy ignoreer dit net, dit het net een inpak op die balansering, maar dit het geen inpak op die oxidatiegetal nie. Dan 1.2 het gevra, wat is mangaan in MnO4 min? So selfde story, sierstof is min 2, daar is 4 van hom, so ons sit eindelijk met min 8, en ons probeer min 1 oor he, so hierdie kant moet wees plus 7, en het bestaan net uit 1 enkele mangaan uit, so die enkele mangaan is plus 7. Recht? 1.3, het gevra vir swal in H2SO4. So daar is nou een saamgestelde ioon, so ek gaan breek om op in 2 stikke. In die eerste plek bestaan hy uit 2 H plus ioone, en een enkele SO4 2 min ioon, as hy ioonies gebind is. En dan doen ek hulle oxidatiegetal apart van mekaar. So H is een oxidatiegetal, gaan net wees plus 1, hier so gaan ons sê, sierstof is min 2, daar is 4 van hom, so hy dra by min 8, maar van die min 8 moet daar min 2 oorblij, so die swal gaan moet wees plus 6. So in die geval gaan jy sê die waterstofsoxidatiegetal is plus 1, swal is plus 6 en sierstof is min 2. So dat die plus 6 en min 8 optel tot min 2, die 2 H plus optel tot plus 2 en dan sit hulle aan mekaar vast en dan sit een 0 lading daarboe. Ok, dan kyk ons na 1.4, gaan ons om hier langs die kant doen. Vooral vir koolstof in CCL4. So elke kloor is min 1, daar is 4 van hom, so dit draad by min 4. En boe wil ons uitkom by 0. Daar is dan niks staan, is die nettolading 0. En dit beteken, om min 4 uit te balanceer, gaan hierdie moet wees plus 4, so die enkele koolstof sy oxidaasgetal was net plus 4. En dan 1.5, het gevra vir fosfor in H3PO4, So dit is nou weer een saamgestelde ioon, so ek gaan breek om op in twee stikke. Daar is basis 3 H plus ioon en een enkele fosfaat ioon, PO4 3 min. En dan kan ek die oxidatiegetalle gaan skryf, so H is net plus 1. Die kant gaan ons sê, sierstof is min 2, maar 4 van hom geef ons min 8. En van die min 8 moet daar min 3 oorblij, so die fosfor moet wees plus 5. So daar gaan jy sê, jou waterstof is plus 1, Jou fosfor is plus 5 en jou sierstof is nog steeds min 2 per atoom. So die vraag is daar, gebruik ook so daas getalle om te besluit of dit redox is of nie. So ek gaan hier so begin, my sierstof is min 2, dat is 2 van hom so hy dra by min 4 in totaal, wat beteken jou swal moet wees plus 4 om uit te kom by 0. Sierstof hierso is ongebonde. Nou jy moet onthou, ongebonde elemente beteken as hulle net aan hulle self vast is, niks anders nie, dan tel hulle as 0 nie. Hierdie kant gaan ons sê, sierstof is min 2, maar dat is 3 van hom, so dit dra by min 6 in totaal, en om by 0 uit te kom, dat boe beteken die swal moet dan wees, plus 6. Nou onthou, jy moet net kyk na die oxidaasgetal per atoom. So jy kyk na die plus 4, min 2, 0, plus 6 en min 2. Jy kyk na die getalle onderring. Dit gebruik ons net om het te balanceer. En nou gaan soek jy vir enige verandering. So jy sal sien dat jou sierstof het gegaan van 0 af na min 2 toe, in hierdie geval. En dit beteken, dit is jou reductie half reaksie. Want het elektrone opgeneem, hy word meer negatief. En dan jou swal het gegaan van plus 4 na plus 6 toe. So hy word meer positief, so dit is jou oxidatie half reaksie. So dit beteken, hy is redox. 2.2 het gesê K2SO4 
plus ba a n w drie twee keer vorm ba a s o vier en twee k n w drie. Nou, zonder om enig iets te doen, kan je duidelijk zeggen dat je dat is eigenlijk een nieuwe redoxreactie. Want hoe je dit gaan beginnen ook zien, als je zoekt voor elementen wat of veranderen, zoals je SO2 verander in SO3, of iets wat alleen was en nou is hij niet meer alleen. Nie. Maar als je hier zo gaan kijken, um, dat SO4 is het SO4 2 min I1. Hier zijn nog steeds SO4 2 min I1. Dus dat dat ook zo is, dat het eigenlijk verander. Kalium is plus 1 hier en kalium is plus 1 daar ook. Niks het verander. Een nitraat is een NO3 min, hier zijn nog steeds een NO3 min. So as jy al die oxidaasgetalle gaan bereik en vul allemaal, gaan jy nog steeds kry dat dit nergens verander het nie. So dit is makkelijk om van die begin af raak te zien of dit redox is of niet. Maar hulle vraag, doen dit met behulp van oxidaasgetalle, so ons gaan gauw al die oxidaasgetalle uitwerk en dan het wijs dat daar niks verander het. So by die tweede een, al die oxidaasgetalle uitgewerk, kalium bly plus 1, die swal bly plus 6, al die sierstof is min 2 rechteer, barium was plus 2 en stikstof was plus 5. So nergens het enig iets verander nie, so jy gaan nie daar so sê, dit is nie een redoxreaksie nie. Ok, so sink is ongebonde, wat beteken ek gaan omvat as 0, my sierstof is daai kant, min 2 mal 4 geef my min 8, so om by SO4 2 min uit te kom, moet die swaal wees plus 6 en elke waterstof was plus 1. Hier die kant, selfde story, min 2, Mal 4 geef ons min 8, so my swal moet wees plus 6, en my sink, nou dit is een SO4 2 min, so as hy aan die sink vast is, dan is dit plus 2, en daar soos my sierstof min 2, 2 van hulle geef my min 4, en dit maak my swal dan plus 4. Sierstof is daar min 2, waterstof is plus 1. So nou gaan soek jy vir verandering, so jy kan sien die sink het gegaan van 0 af na plus 2 toe, en die swaal het gegaan van plus 6 af naar 4 toe. So daarin het minder geword, so dit is my reductie half reaksie, en dan het my sink gegaan van 0 af naar plus 2 toe, so om positief te word moet hy afgee, so dit is my oxidatie half reaksie. So daar so gaan jy sê, kloor was min 1, daar is 3 van hom, so jou eister is plus 3, sierstof is min 2, 2 van hom maak min 4, wat beteken jou stikstof moet wees, plus 4. Sierstof is min 2, waterstof is plus 1. Ongebonde eister is 0. Daar gaan ons sê, min 2 mal 3 geef ons min 6 in totaal, wat my stikstof maak plus 5, want onthoud het met uitkom by NO3 min. En jou waterstof is net een gewone plus 1. Hier die kant, kloor is min 1, waterstof is plus 1. So nou gaan soek ek vir verandering, so ek kan sien my eister gaan van plus 3 af na 0 toe, wat beteken hy word minder of meer negatief, so dit is my reductie half reaksie, die een wat elektrone opgeneem het, en dan as jy gaan kyk na stikstof, so jy gesien dat hy gaan van plus 4 af na plus 5 toe, so dan word hy word meer positief, en die enigste manier hoe hy dit recht krij is door oxidatie, door elektrone af te gee. So by 2.5, as ek hierdie gaan split, is het eindelijk een NO3 min en een NO4 plus. Een nitraat ewen en een ammonium ewen. So ek gaan daar so sê, sierstof is min 2, 3 van hulle maak dit min 6. En om een min oor te loos, moet die stikstof dan wees plus 5. Hierdie kant kan ons sê, waterstof is plus 1 elkeen van hulle. En ons 4 van hulle, so ons sit met plus 4. En om een plus 1 oor te loos, moet my stikstof dan wees minus 3. Ok, hierdie kant, hydroxid is een min 1 so daar is een min 2 en een plus 1 om oor te kom, of om een min 1 oor te los, en daar is eindelijk een CA2 plus, kalsium 2 plus I1, en so kan jy sê, elke waterstof is plus 1, 3 van hulle maak plus 3, so die stikstof moes wees min 3, want ons moet uitkom by 0, sierstof is min 2, waterstof is plus 1, en hierachter gaan ek om wees split, so dit is een NO3 min I1, 2 van hulle, wat beteken die rest moes een CA2 plus. So daar kyk ek net na 1 van die nitrate, sierstof is min 2, 3 van hulle maak min 6, en dit beteken my stikstof was plus 5. En dan gaan soek ek vir verandering. So ek het stikstof hier so min 3 en min 3, stikstof plus 5 en plus 5. 
dan heb ik zierstof, dat is min 2, min 2, min 2, min 2. En onze calcium is plus 2 en plus 2. So, dit lijkt alsof daar niks iets van andere is. Dus die minus om. So, dat is niet redox nie. Nee. So, hy moet beide oxidatie sowel as reduksie bevat, want dan wil hy sê nou maar jy sien nette oxidatie, maar dat is nie een reduksie nie, dan is het nog steeds nie redox nie. Hy moet al by hy om reduksie oxidatie te wees. Dan kyk ons na 2.6, sierstof is min 2, 2 van hulle beteken is eindelijk min 4, so jy swal moes gewees het plus 4. Hier so het jy een CR2O7, 2 min ewen, nou, saam met die kaal plus, so die tel is plus 1, elke sierstof is min 2, 7 van hulle maak dan eindelijk min 14, so om by een CR2 O7 2 min uit te kom, beteken het akkoord aan die kant plus 12, so elk een van hulle moet plus 6 wees, so dat ek na die tijd plus 12 het, om oor te hee min 2 vir die lading te goe. Kloor is hier so min 1, waterstof is plus 1, daar so gaan ons om split, dit is een SO4, 2, min, ewen, 3 van hulle, so dit is eindelijk min 6, in totaal aan hierdie kant, sal dit so skryf, en dit beteken, jou kroom aan hierdie kant moes gewees het, plus 6 in totaal, dit is alhoewel aan mekaar sal vast sit, so as ek eerst nie die binnenkant gaan doen, min 2, 4 van hulle maak min 8, wat beteken, jou swaal moes gewees het, plus 6, om uit te kom by die min 2 wat jy kort, en hier so het jy nou een speciale geval, waar die kroom plus 6 in totaal moet wees, so dit is plus 3, elk, want dit is al hoe die drie sulfate aan twee krome kan gaan vastsit. Hier so gaan ons sê, kloor is min 1, kalium is plus 1, en dan water is net min 2 en plus 1. Nou gaan soek ek vir verandering, so ek het hier so een swaal gehad wat van plus 4 af na plus 6 toegegaan het, en ek het een kroom gehad wat van plus 6 af na plus 3 toegegaan het. So hy het minder geword, so dit is my reduksie al vir die aksie, en my swaal wat gaan van plus 4 na plus 6 word meer positief dier af te gee en dit is my oxidatie. So daar een salvredox wees. Amore. Nou as jy sikkel met hierdie, waar, hoekom daai bijvoorbeeld CR3 plus is of sikke goed, daar is een graad 10 video wat ek hierdie eeuwene verduidelik hoekom ons CR2 SO4 3 vorm en wat die ladings en alles is. Dan kyk ons na 2.7 Swal is min 2, elke waterstof is plus 1. Daar so gaan ek omsplit, dit is een KMNO4 min ewen, so kalium is net een plus 1. Daar kan gaan jy sê, dit is min 2 mal 4 geef jou dan min 8 in totaal, so om een min 1 oor te lee, moet die man gaan plus 7 wees. Hier so omsplit ons om so, dan sit SO4 2 min en al plusse, so elke van hulle is plus 1, Daar is min 2 mal 4 geef ons weer min 8 en dit beteken my swaal gaan moet wees plus 6 om op die ouwe einde min 2 oor te hee. Hierdie swaal is 0 want hy is ongebonde. Daai kant gaan ek om weer split. SO4 2 min en M1 2 plus. So nou kan ek afleid die man gaan moet hier so plus 2 wees omdat hy aan die sulfaat vast sit. Daar so gaan ons hier stil wees min 2, 4 van hulle maak min 8 so die swaal moet wees plus 6. En hier so, sierstof is min 2 en plus 1. Daar so sel is door die split om in die 2 min en die 2 plus. So elke kalium dra plus 1 by. Sierstof is min 2, 4 van hulle is min 8. En dit los jou swaal as plus 6. So daar is al jou oxidatie getalle. Nou gaan soek even verandering. So swaal het hier so gegaan van min 2 af na 0 toe. Daar is ook plus 6 na 0 toe. En man gaan het gegaan van plus 7 na 2 toe. So daar is my reduksie al vir die aksie, hy het minder geword. Al die sierstof is recht dier min 2, al die kaliums is recht dier plus 1, so ons gaan hierdie S min 2 na S 0 toevat. Dit is dan my oxidatie al vir die aksie, die een wat meer positief word, omdat hy afgee. Nou, dit is belangrijk om te sê dat jou oxidatie half reaksie van hierdie min 2 na die 0 toe is. Dit is die een wat oxidatie ondergaan. Jy kan nie sê dat hy daar van plus 6 af na 0 toe gaan en dit is jou reduksie nie. Want as jy gaan kyk, die sulfate balanseer nog steeds uit. 
Hier so sit ons met drie sulfate. So ek het drie S6 plusse, basically. En aan die ander kant het ek twee sulfate daar en nog een hieronder. So ek het nog steeds drie S6 plusse. So die sulfate het nie verander. So as sou jy aangedei dat hierdie jou reduksie is, van daar af soen toe, dan sal dit verkeerd gemerk word. So dis hoe jy dubbelsinnige gevalle gaan kyk. As daar bijvoorbeeld twee goed is wat lyk of hulle reduksie ondergaan, dan gaan tel jy die aantal aan weerskante en kyk of dit uitbalanseer. Want hierso was een MN7 plus, maar dat is nergens aan die ander kant een MN7 plus nie. So dat is niks wat om uitbalanseer. Hy moes visies verander in die een. Terwyl die S6 plus 3 van hulle nog steeds 3 aan die ander kant precies die selfde bly. So hulle het nie verander nie. Hulle ondergaan nie die reduksie nie. Of die oxidatie nie. So die vraag is nou, gebruik oxidatie getalle om te bepaal wat er een van die volgende reacties, redox reacties is. Nou, ons gaan het nou doen met oxidatie getalle, maar die doel wat hulle eindelijk probeer bereik, is vir jou om te kan begin voorspel of dit redox is of nie. En daar het ons gesê, jy gaan kyk na goed wat ongebonde is, soos hier soos magnesium en waterstof ongebonde, so hulle oxidatie getalle gaan nul wees, op die twee plekke. Maar die oomlik as hulle aan iets gebind is, gaan hulle nie meer nul wees nie. So daar kan jy duidelik sien, daar gaan een verskil in die oxidatie getalle wees, so dit is 10 in 1 redox. Jy gaan nog steeds oxidatie getalle moet doen, om dit te toets, maar as jy bijvoorbeeld nie tyd het nie, of as die laaste vraag van die vraag stel, of so iets, dan kan jy min of meer raai, en jy gaan amper 99% van die tyd recht wees. Ok, terwyl by daai een, daar het jy een sulfaat, en daar het jy nog steeds een sulfaat. Daar het jy een OH min, daar het jy ook technische OH min, wat net aan een extra half vas is. So niks het verander nie. Daar is wat jy gewone natrium nie win, daar het jy gewone natrium nie win. So jy kan duidelik sien dat niks van links tot rechts verander nie, so dit gaan tientje nie in nie redox wees nie. So ons doen dit net gauw met oxidatie getalle vannacht. So daar is min 2, 4 van hulle maak min 8, so swal moet plus 6 wees, waterstof plus 1. Hierdie kant, seerstof is plus, ach, waterstof is plus 1, seerstof is min 2, natrium is plus 1. Daar het ons min 2, plus 6, plus 1, en min 2 en plus 1. So daar is niks wat verander nie, so ons gaan sê, dit is nie een redox reaksie nie. Hierdie 1, gaan ons sê, seerstof is min 2, 4 van hulle is min 8, so swal is plus 6, en waterstof is plus 1. Ongebonde magnesium is 0. Daar is ons seerstof min 2, swal plus 6, magnesium plus 2. En ongebonde waterstof is 0. En nou kan jy sien, wat dit verander. Die magnesium is 0. Die magnesium is 0. Magnesium het gegaan van 0 af na plus 2 toe, en die waterstof het gegaan van plus 1 af na 0 toe. So hy het wel afgeneem, so dit is my reduksie of reaksie, en die magnesium het gegaan van 0 af na 2 toe, so dit is my oxidatie of reaksie. Die een wat elektrone afgegeet om meer positief te behoort, en dan is hy obviously redox. Redox.